गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट साइज रिडक्शन दैट इज यूनिट सेकेंड ऑफ मकैनिकल ऑपरेशन साइज रिडक्शन बेसिकली रेफर्स टू द ऑपरेशन वे आर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर कट डाउन इन टू द स्मॉलर पीसेस वी हैव सीन दिस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ हम सबसे ज़्यादा इसको अपनी डेली किचन में देखते हैं हम बाहर से कोई भी सामान लेके आते हैं सब्जी लेके आते हैं फ्रूट्स लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं उनको ऐसे तो नहीं खा पाते कई बार हम खा भी लेते हैं लेकिन हम उनको हमें कुक करना हो सर्व करना हो तो हम क्या करते हैं उनको कट करते हैं देट वी हैव टू रिड्यूस द साइज और हम ये साइज क्यों रिड्यूस कर रहे हैं जिससे हम उसे ईजिली खा सकें मीन्स ईजिली हैंडलिंग के लिए अपना उसमें से इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए बिकॉज हम उसे क्यों किस में कट डाउन करते हैं एक तो उसे वॉश कर सकें जिससे कि उसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाए उसे ईजिली हैंडलिंग हो जाए ईजिली प्रजेंटेबल हो जाए तो बेसिकली द फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द साइज रिडक्शन आर कंप्रेशन फोर्स इम्पैक्ट फोर्स एट्रीशन एंड द कटिंग कंप्रेशन मीन्स वेन यू कंप्रेस अ पार्टिकल दैट इज़ नोन एज कंप्रेसिव फोर्स इम्पैक्ट अ सडन अ सडन फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल इज नोन एज इम्पैक्ट फोर्स एंड वेन द फोर्स अप्लाइड टू द रबिंग ऑफ द पार्टिकल विद अनदर थिंग इज नोन एज एट्रीशन एंड कटिंग इज बेसिकली यूज टू ऑप्टेन द पर्टिकुलर शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल सो नाउ हेयर कम्स द क्वेश्चन दैट टू रिड्यूज दिस पार्टिकल इन द साइज वी नीड द फोर्स वी नीड द पावर वी नीड द एनर्जी सो दैट वी कैन रिड्यूज द पार्टिकल्स टू द डिफरेंट शेप्स और साइज so means uh, reduction power is uh, directly proportional to the power required so these power law there are three power laws used to calculate the power required for these reduction processes there are three power laws one one is the rittinger's law second one is the kick's law and third word is the bond's law so rittinger's law is basically used to, for the reduction Uh, in which we calculate the power uh, according to rittinger's law it states that the power work required for reduction is proportional to the pro new surfaces created new surfaces created means difference between the original and the final product original one is the larger pro larger size and the final one is the in the smaller size because we are reducing its size so according to rittinger's law p upon m dot equals to kr 1 upon dsb minus 1 upon dsa students a is for initial and b is for final a b c d mein pehle a aata hai to a hum yahan pe feed ke liye lenge sab jagah aur b lenge hum product ke liye p is for power m dot is mass flow rate of feed kr is the rittinger's constant now here dsb and dsa are the diameters means uh, final diameter and initial diameter and they are always in meter next one is kick's law kick's law uh, states that the work required for crushing a given material is proportional to the logarithm means in that it was simply proportional and in this it was the proportional to, proportional to the logarithm of the initial and the final diameter again initial one is bigger and final one is smaller so we are representing initial by the capital d and the final by the small d so according to kick's law p upon m dot will be equal to kk ln of d upon small d fine here we can take d in any thing in any uh, dimension but both will be of same means uh, either in meter either in centimeter either in uh, mm because yahan pe ratio hai to uska koi effect nahi padega lekin dono ki dimension same honi chahiye aisa nahi ki capital d aap meters mein le le aur small d aap mm mein le next is a uh, uh, next is bond's law bond's law suggested a law intermediate between rittinger's and the kick's law bond suggested that what required to form a particle size dp from a very large particle is proportional to the square root of the surface to volume ratio of the product so here you can see that according to bond's law p upon m dot equals to kb under root dp now here is comes the question that what is kb so kb is the bond's constant and it is expressed in the terms of work index so here comes the new term work index work index Uh, work index is defined as the amount of gross energy in kilowatt per hour of feed 
on material required to reduce a very large feed to size feed 80% of the products passes through a 100 micrometer screen so from here we calculate the value of kb which will be 0.3162 into work index we put this value in the above formula then we obtain p upon m dot equals to 0.3162 work index 1 upon under root dpb minus dpa i have told you earlier a is for feed and b is for product now students isme se jo questions aate hain wo isme se numericals aate hain means uh, numericals mein aapko aayega that you have to calculate the power required you have to calculate the mass flow rate you have to calculate the feed of the uh, diameter of the feed you have to calculate the diameter of the product means isme se koi bhi aapko parameter puch lega aur baki aapko data given hoga तो अब बात आती है आप कौन सा लॉ कब अप्लाई करेंगे रिटेंकर्स लॉ और किक्स लॉ हम जनरल कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया है कि आपको रिटेंकर्स लॉ से करना है या किक्स लॉ से करना है तो आप उसी से करेंगे लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आप किसी से भी कर सकते हैं लेकिन ये बात है रिटेंकर्स और किक्स लॉ की लेकिन जहाँ पर बॉन्स लॉ यूज़ करना है वहाँ पर बॉन्स लॉ यूज़ करेंगे बिकॉज बॉन्स लॉ के लिए सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन है जहाँ पे 80 परसेंट की हम बात कर लें जब आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हमने वर्क इंडेक्स की वैल्यू निकाली है जब हमने बॉन्ड्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाली है तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि 80 परसेंट ऑफ प्रोडक्ट पासिस थ्रू दिस स्क्रीन मीन्स जहाँ पे भी 80 परसेंट की बात होगी वहाँ पे हम अपना बॉन्ड्स लॉ यूज़ करेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स ऑफ दीज लॉज सो दैट इट विल बी क्लियर फ्रॉम दैट Thank you so much if you have any doubt just comment and ask thank you